वेलकम टू आर इलेक्शन स्पेशल सीरीज टूडे वी विल लुक एट द भारतीय जनता पार्टी इन मध्य प्रदेश द भारतीय जनता पार्टी विल हैव टू बैटल एंटी इनकम्बेंसी ओवरकम इन फाइटिंग एंड फेस वोटर्स अमिट द फैटिंग अगेंस्ट द स्टेट लीडरशिप ऑफ मोर देन सिक्सटीन ईयर्स टू फेंड ऑफ अ रिसर्जेंट कांग्रेस इन द अपकमिंग मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन आफ्टर विनिंग थ्री कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन इन टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड एट एंड टू थाउजेंड थर्टीन द बीजेपी लॉस टू द कांग्रेस इन ट्वेंटी एटीन बट मैनेज टू कम बैक टू पार आफ्टर द कमलनाथ लेट गवर्नमेंट कोलेब्स इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फॉलोइंग द रिबेलियन बाई ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड इज लॉयलिस लेट्स टेक अ लुक एट द स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द बीजेपी इन द सेंट्रल स्टेट वेयर द सेफरन पार्टी इज फेसिंग अ टफ चैलेंज फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी फर्स्ट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द बीजेपी द बीजेपी इज रिलाइंग हैविली ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करिश्मा एंड मास अपील ऑफ चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड ओ बी सी लीडर नोन फॉर इज डाउन टू अर्थ इमेज द रूलिंग पार्टी इज बैंकिंग ऑन इट्स आउटरीच टू अट्रैक्ट वुमेन वोटर्स एंड हैज लॉन्च डेडिकेटेड स्कीम्स लाइक द लाडली बहना योजना एलिजिबल वुमेन गेट रुपीज वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी पर मंथ अंडर दिस स्कीम एंड द गवर्मेंट हैज प्रोमिस टू इंक्रीज दिस डोल अप टू रुपीज थ्री थाउजेंड पर मंथ वेन द बीजेपी रिटर्न टू पार अ रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप विच रिमेन्स इन द इलेक्शन मोड थ्रू आउट द ईयर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एज टर्म द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इज एम पी एज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री द बीजेपी इज ऑल्सो काउंटिंग ऑन द प्लैंक ऑफ हिंदुत्व डेवलपमेंट एंड डबल इंजिन ग्रोथ अमित शाह कंसिडर्ड अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैज बिन ओवर सींग द प्रिपरेशन फॉर मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन द बीजेपी वॉन्ट्स टू लिवरेज द मास अपील आफ्टर सम ऑफ इट्स एम पीज एंड सम यूनियन मिनिस्टर्स हेलिंग फ्रॉम द स्टेट्स हैव बिन फील्डेड इन द फ्रे The Saffron Party has also given the tickets to its National General Secretary Kailash Vijayawardena, a key strategist and crowd puller. But the BJP also faces several weaknesses. There is potential anti-incumbency as the Saffron Party has been at the helm in the state since 2003, barring a brief setback from December 2018 to March 2020. BJP is also facing rumblings in the organization as many leaders who had sided with Jyotiraditya Sindhya, which caused the collapse of the Congress government, have returned to their parent party. A fatigue factor is setting in against Chief Minister Chauhan, who has been at the helm of for 18 years. There are many contenders to the post of the Chief Minister in the state now. Congress has launched a strident campaign against alleged corruption, rise in the crime against women, atrocities against Dalits and tribals, rising inflation and unemployment, among other issues. Opportunities for the BJP. By being in power for nearly two decades, the BJP has implemented many promises it had made to women voters and other sections through welfare schemes. In the event of India allies Congress Aam Aadmi Party and Samajwadi Party contesting separately the development will favor the BJP as these three parties will cut into the votes of each other a controversy over Sanatan Dharma came in handy to reinforce BJP's image as the protector of Hindus BJP raked up the comments of DMK leaders during the recent Jan Aashirwad yatra traditionally Samajwadi Party Bahujan Samaj Party and other smaller parties except Congress are marginal players in Madhya Pradesh politics but that there are threats that the bjp faces in its bid to retain power let's look at them in fighting within the bjp has largely been kept under wraps due to the strong central leadership but a defeat may see the fishers coming out in the open in case of a hung assembly the bjp may find it difficult to find an ally to cobble up a majority congress has gained most of the lost ground since 2003 when it won just 38 seats but made a comeback by winning 114 constituencies in 2018 In 2003 the BJP won 173 seats but its tally dropped to 143 in 2008. In 2013 BJP backed 165 seats but it lost the majority in 2018 when its score dropped to 109. Many leaders of the BJP some dedicated to the Sangh ideology have joined Congress. Some old Sangh faces have also formed new parties. The Congress has assured many guarantees like the waiver of farm loans, the revival of the old pension scheme and up to 100 units of free electricity. Madhya Pradesh has 230 seats and all of them will go to polls simultaneously on November 17. Votes will be counted on December 3 and the results will be declared simultaneously. So let's wait for December 3 to know who will win Madhya Pradesh. Thanks for watching our video. If you like our video, do subscribe to our channel and press the bell icon for alerts.